Karibu sana mpendo mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Top 10 TV. Leo napenda tujifunze mambo 12 yanayoharibu figo zako. Mambo 12 yanayoharibu figo zako. Kwa nini nimesukuma kuandaa mada hii? Nimeona comment nyingi sana za watu mkisem, mkiuliza kwa hiki kitu hakiharibu figo. Hiki kitu hakiharibu figo. Kufanya hivyo kuharibu figo. Sasa nikaona ni vema ni watajie mambo 12 yanayoharibu figo ili muweze kuwa makini nayo. Pengine hivyo mnavyofikiria vinaharibu figo wala havialibu, lakini tunavyovifanya kila siku ndio vinaharibu figo zetu. Uh, moja kwa moja bila kupoteza wakati twende darasani tukajifunze kimoja baada ya kingine. Cha kwanza ni kunywa maji kidogo. Kumbuka kazi ya figo ni kuweka vitu balance nikiwa na maana kubalance chumvi, kubalance sukali, kila kitu kikae vizuri. Sasa ikiwa kitu chochote kimezidi ndani ya mwili, figo huwa inakiondoa. Na njia rahisi ambayo figo itatumia kuondoa ni maji. Sasa ikiwa haunywi maji kabisa, kukiwa kuna concentration either chumvi imezidi au sukari imezidi, figo inashindwa jinsi ya kuziondoa. Sasa vile vitu vikibaki mle mda mrefu vinaharibu figo yako. Kwa hiyo unatakiwa kunywa maji mengi kwa kadri uwezavyo. Sasa wengi kwenye ishu ya kunywa maji huwa tunakuwa waoga kwa sababu maji yanatuchosha. Ukiwa na kunywa maji sana utaenda chooni sana. Sasa leo nataka nikupe njia rahisi sana ya kunywa maji mengi na wala sikusumbue. Unatakiwa kuwa na chupa ya maji. Sio lazima kuwa na kama hii ambayo mimi niko nayo, lakini uwe na chupa ya maji. Sasa kama uko kazini, popote ulipo, uwe na kunywa maji kidogo. Sio mpaka ufikie kiu hapana. Hata funda moja tu linatosha kabisa. Baada ya dakika 20 30 tena kunywa maji kidogo. Fanya hivyo kutwa nzima mpaka unaenda kulala. Hautaona maji yamekusumbua na utakuwa umekunywa maji ya kutosha na mwili wako utakuwa safi. Nafikiri kwenye ishu ya kunywa maji umeweza kunielewa vizuri. Sasa ishu ya pili ni kukaa muda mrefu na mkojo. Wengi hapa huwa tuelewi. Baada ya figo kufanya kazi zake huwa zinachuja yale maji na kuyahifadhi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo pindi unaposikia kibofu cha mkojo kuwa kimejaa nenda kakojoe. Kuacha mkojo muda mrefu pale ni kwamba unasababisha figo sasa zianze kufanya kazi kidogo kidogo kwa sababu zinakuwa hazioni wapi zitapeleka hayo maji baadaye ndio utasababisha tatizo kwenye figo yako. Kwa hiyo hakikisha ukae muda mrefu na mkojo. Ukisikia mkojo nenda kakojoe. Jambo la tatu ni kula chumvi nyingi. Kama nilivyokuambia, figo inafanya kazi ya kubalance chumvi, sukari, maji na, na vitu mbalimbali mbali, vikae kwenye level nzuri. Sasa kama utakuwa na kula chumvi nyingi, unaipa figo kazi kubwa sana ya kuchuja, mwisho wa siku figo zinachoka. Zikichoka ndio hivyo unasikia figo zimefeli. Jambo lingine ni kulala muda kidogo. Tunashauriwa kulala masaa nane kila siku. Sasa kuna watu kwa sababu tuko bize sana na maisha, bize na kazi, maisha yako hivyo tunalala muda kidogo sana. Kwa nini tunashauriwa tulale masaa manane? Ili mwili uweze kujiripea wenyewe. Sasa kama tunalala muda kidogo, manake mwili uweze kujiripea. Na kitu kikubwa ambacho huwa mwili inalipea ni akili na figo. Kwa hiyo kama unalala kidogo, tafsiri yake kuwa mwili utakuwa unashindwa kurepea hivyo vitu viwili na baadaye utapata matatizo ya hivyo vitu. Jambo la tano ni matumizi ya madawa ya kutuliza maumivu. Hizi painkillers. Mtu ukisikia kichwa kidogo kinauma, unaenda kumeza Panadol na meza hiki. Ukisikia sempa hapa kwa sawa una meza dawa za maumivu. Kumbuka zile dawa za maumivu zenyewe huwa hazitibu ila huwa zinaenda kuparalyze pale mahali. Kitendo cha kuparalyze kupaua pale mahali inaenda kuchosha figo kwa sababu kila kitu kinatakiwa kiko kwenye flow nzuri. Sasa kama kama pale mahali hapapeleki taarifa sawa sawa, tafsiri yake figo zitakuwa zina kazi kubwa ya kufanya mwishoni unakuta figo zako zimefeli. Kwa hiyo kuwa makini sana wakati unameza dawa za kutuliza maumivu. Kitu cha sita ni matumizi ya kafeni. Kafeni mara nyingi zinapatikana kwenye uh, kahawa 
au chai tunazo kunywa uh, siku hizi hizo hizi chai za kuweka majani zina kafeni hiyo kafeni inaharibu sana figo zetu kwa hiyo wale wanaotumia kahawa sana punguza sana kutumia kahawa ikiwezekana acha na wewe unayetumia majani haya majani ya chai jitahidi sana kuyaepuka kwa sababu ndani yake kuna hii kafeni ambayo huwa inaharibu sana figo kitu cha saba ni ulevi kunywa pombe kupitiliza uh, too much of anything is harmful nafikiri hicho hiyo unajua kwa kitu chochote kikizidi kinakuwa kina madhara ndivyo ilivyo pombe pombe ikitumika kwa kiasi kidogo sana haina shida lakini kama itatumika kwa kupitiliza unachosha figo kwenye kubalance kiwango cha alcohol ndani ya damu yako mwishoni figo zinakuja kufeli kitu cha nane ni kuvuta sigara sigara zinaipa matatizo figo sana na watu wengi wenye matatizo ya figo ni watu waliowahi kuwa either walevi au wanaovuta sigara. Kwa jiepushe sana na hii uvutaji wa sigara lakini jiepushe sana na ulevi. Kitu cha tisa ni kula protini za wanyama. Wanyama aina yoyote. Protini hizo kama vile tunavyokula mayai, kunywa maziwa, kula nyama na bidhaa nyingine zinazotengenezwa na wanyama. Hii protini inakuwa ni ngumu sana kuwa digested ikifika inajilundika kwenye mishipa ya damu ikiwa imejilundika kwenye mishipa ya damu tunapata shida figo zinapata shida sana kuisafisha hii uh, protein kwa hiyo kuwa makini sana na proteini hizi za wanyama lakini kitu kingine ni kuzidi kwa sukari kwenye damu kula vyakula hivi ambavyo vinakuwa vina sukari nyingi sana hapa tunaongelea hizo processed food vyakula ambavyo vimetengenezwa kiwandani viepuke kabisa kwa sababu vinaongeza kiwango cha sukari sana kwenye damu ile sukari inavyokuwa nyingi sana figo zinapata shida sana kuibalance kesho utakuta figo zimefail kitu cha kumi na moja ni shinikizo la damu au wengine tumezoea kusema BP au wengine tunasema pressure ikiwa shinikizo la damu haliko vizuri yani pressure yako haiko vizuri hiyo hupelekea figo kushindwa kufanya kazi vizuri. Kama una tatizo la shinikizo la damu, tumia njia za asili ambazo nimeshafundisha mara nyingi kuweza kuweka hiyo pressure yako ikae vizuri na kama unashindwa muone daktari akusaidie kuweka hii shinikizo la damu la kwako likae vizuri ili figo zako zifanye kazi vizuri. Ikiwa hautafanya hivyo, figo zako zinaweza kufeli. Jambo la mwisho la mbili ni uzito uliopitiliza. Figo zako ziko kama gari. Gari la tani moja limekuwa designed libebe mzigo wa tani moja. Ukipakia pale mzigo wa tani nne, utaiumiza gari yako. Utaiua gari yako. Ndivyo ilivyo na uzito wa mwili wetu. Kama uzito wa mwili wetu utakuwa ni mkubwa sana kuliko ile standard ambayo tunatakiwa kuwa kinachochoshwa ni figo. Figo ndio zinaumia. Kwa hiyo haya mambo kumi na mbili ndio mambo yanayoharibu figo zako. Ndio mambo yanayoharibu figo zako. Unatakiwa uyachunge sana haya. Sio hizo mboga mboga, sio hayo matunda ambayo nimekuwa nakufundisha, sio hiyo mizizi ambayo nimekuwa nafundisha. Ila ni haya mambo kumi na mbili kuwa makini sana na haya mambo kumi na mbili. Ukiweza kuepuka haya uko salama kabisa. Ukishindwa kuyaepuka haya, ukafikiri labda ni mizizi au majani ambayo huwa nafundisha hapa ndio yanaharibu figo, unapoteza muda wako na uta, utajiua mwenyewe tu. Nafikiri leo umeweza kunielewa vizuri kuhusu haya mambo kumi na mbili na fikiri unakwenda kujitahidi kuyaepuka hapo nyumbani ikiwa we umeshaanza kuepuka basi washauri na watu wengine waendelee kuepuka ili kuweza kuwa safe kutokana na hili tatizo la figo inakadiliwa kuwa mwaka na 2030 wagonjwa wanaosumbuliwa na hili tatizo la figo watakuwa ni wengi sana sasa jiadhali usiwe mmoja kati ya hao wagonjwa wanaotarajiwa kuingia kwenye hilo kundi. Mpaka hapa tumefika mwisho wa somo hili na kutakia wakati mwema 
na Mungu wa mbinguni akubariki